আনরিয়াল ইঞ্জিন ব্যবহার করে কেপ এনভায়রনমেন্ট তৈরির প্রজেক্টে সবাইকে স্বাগত কয়েকটি পর্বে বিভক্ত এই টিউটোরিয়াল সিরিজে রেফারেন্স এবং আইডিয়া জেনারেশন থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে একটি কেপের এনভায়রনমেন্ট তৈরি করার পদ্ধতি দেখানো হবে মায়া সফটওয়্যারে রেফারেন্স ক্রিয়েট করা হবে ফাইনালি ক্যামেরা অ্যানিমেশন রেন্ডার সেট এবং সিকুয়েন্সিয়াল ফাইল আউটপুট করে ভিডিও ক্লিপ তৈরি করার পদ্ধতি দেখানো হবে টিউটোরিয়ালগুলো পাবলিশ হওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখতে পারেন তাহলে চলুন কাজটি শুরু করা যাক প্রথমে আমরা গুগলে কেব লিখে যদি সার্চ দেই তাহলে অনেক ধরনের কেবের ইমেজ আমরা দেখতে পাব তো কেবগুলো সাধারণত এরকম হয়ে থাকে আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি তা আমরা এর মধ্যে এই ধরনের কোনো একটা কেব যেমন এরকম অথবা এই টাইপের হতে পারে এরকম কোনো একটা কেব রেফারেন্স হিসেবে নিয়ে এটা আমরা তৈরি করার পদ্ধতি দেখব এরকমও হতে পারে আমরা জানি যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা একসময় গুহাতেই বসবাস করতেন তো যাই হোক আমি অবশ্য এমন একটি কেপ তৈরি করতে চাই যার মাঝে দিয়ে একটা পানির প্রবাহ থাকবে অনেকটা এই টাইপের হতে পারে যেমন এখানে হয়তো ওয়াটার ক্যানাল টাইপের কিছু থাকলো এ পাশে সমুদ্র থাকতে পারে এ ধরনের সূর্যের ইফেক্ট এমন হতে পারে অনেকটা এটার কাছাকাছি কোনো একটা দৃশ্য হয়তো আমরা তৈরি করব এই ধরনের অথবা এই টাইপ হতে পারে এরকম ওকে তা আমাদের প্রথমে যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে মায়া সফটওয়্যারে আমরা একটা রেফারেন্স তৈরি করে নিয়ে আসবো যে রেফারেন্সটা আমাদের আন্ড্রেল ইঞ্জিনে কেপ তৈরির ক্ষেত্রে সাহায্য করবে তাহলে চলুন আমরা মায়া সফটওয়্যারে একটা রেফারেন্স তৈরি করি তো আমরা মায়া সফটওয়্যারটি ওপেন করলাম রেফারেন্স তৈরি করার জন্যে তো রেফারেন্স তৈরি করার জন্যে প্রথমে আমাদের যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে এটা একটা স্কেল বা স্কেল সেট করে নিব আমরা কারণ এখানে বাই ডিফল্ট আপনারা জানেন যে মায়াতে ইউনিট সেন্টিমিটারে থাকে খুবই স্মল ইউনিট সো আমরা প্রথমেই এখানে যদি ফুট সেট করতে চাই তার আগে এই গ্রিডের ডিসপ্লে থেকে গ্রিডটাকেও আমাদের একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে গ্রিডের ইউনিট এখানে দেখা যাচ্ছে যে গ্রিডের সাইজ হচ্ছে এখানে লেংথ অ্যান্ড উইথ হচ্ছে টুয়েলভ আমরা এটাকে ওয়ান থাউজেন্ড করে নিচ্ছি অ্যান্ড দেন গ্রিড লাইন্স এভরি হান্ড্রেড আর সাব ডিভিশন টেন এরকম একটা সেট আপ করে নিলাম আমরা অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজ তাহলে এই হচ্ছে আমাদের গ্রিড বেশ বড় সড়ো একটা গ্রিড সেট আপ করা গেছে এবার আমরা এখানে একটু ইউনিটে যাব উইন্ডোজ থেকে সেটিং অ্যান্ড প্রিফারেন্সেস সেটিংস অ্যান্ড প্রিফারেন্সেস থেকে দেন সেটিংস এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের লিনিয়ার ইউনিট সেন্টিমিটারে আছে সো এটাকে আমরা ফোর্টে সেট করছি দেন সেভ কিন্তু এখন একটা সমস্যা দেখা যাচ্ছে যে আমরা এটা ফোর্টে সেট করার পর আপনারা অনেকেই হয়তো প্রথমে এই ধরনের প্রবলেম ফেস করে থাকতে পারেন যখন ইউনিট চেঞ্জ করবেন এটা আসলে আমাদের এই যে এটা পার্সপেকটিভ ভিউ বোর্ড এই পার্সপেকটিভ ভিউ বোর্ডের এখানে ফার ক্লিপিং ফার ক্লিপিংয়ের যে রেঞ্জ এটা আমাদের অ্যাডজাস্ট করতে হবে মানে রেঞ্জটা বাড়াতে হবে তো আমরা যদি এখানে পার্সপেকটিভ সিলেক্ট করি দেন ডাবল ক্লিক করলে এটার যে অ্যাট্রিবিউট এডিটরটা ওপেন হবে এবং অ্যাট্রিবিউট এডিটরে গিয়ে আমরা এখানে যে ফার ক্লিপ প্লেন যে ভ্যালুটা আছে থ্রি এই ভ্যালুটাকে আমরা বাড়িয়ে নেব এটা আমরা টেন সেট করছি তো টেন থাউজেন্ড সেট করার ফলে দেখেন এখন কিন্তু আমরা পুরো গ্রিডটি আবার দেখতে পাচ্ছি ওকে তো এইবার আমরা এখানে একটা কিউব ক্রিয়েট করব সো ক্রিয়েট অপশান থেকে এই জায়গায় পলিগন থেকেও নেওয়া যায় কিউব অথবা ক্রিয়েট থেকে আমরা পলিগনাল কিউব ক্রিয়েট করতে পারি দেখেন খুবই ছোট কিন্তু কারণ আমরা স্কেলটা অনেক বড় নিয়েছি এখানে পলিকিউবে গিয়ে আমাদের এই যে এটার যে উইথ এবং ডেপ এটা আমরা ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান থাউজেন্ড এরকম একটা ভ্যালু যদি আমরা সেট করি ওকে দেন হাইটের দিকে হয়তো ফাইভ অর টেন এরকম একটা ভ্যালু আমরা সেট করতে পারি দেন এটাকে আমরা একটু ডুপ্লিকেট করে একটা বক্সের মতো তৈরি করবো আসলে ডুপ্লিকেট করে তো ডুপ্লিকেট করার জন্য ডব্লিউ প্রেস করে এটাকে আমরা শিপ মুভ টুলটা নিয়ে আসলাম দেন শিপ প্রেস করে উপর দিকে ড্র্যাক করি দেন এটা ডুপ্লিকেট হবে বাট এভাবে ডুপ্লিকেট করলে আপনারা জানেন যে এখানে একটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা ওর যে ভ্যালু মানে প্যারামিটারগুলো প্যারামিটারগুলো কিন্তু পাওয়া যায় না কারণ মায়াতে আমরা যদি নর্মালি এভাবে ডুপ্লিকেট করি তাহলে তার এই যে প্যারামিটার্স এই প্যারামিটার্সগুলো ডুপ্লিকেট করা অবজেক্টের মধ্যে সাধারণত থাকে না 
বাট আমরা যদি ইনপুট গ্রাফ অন করে দিয়ে ডুপ্লিকেট করি দেন আমরা পাবো সো এটা সিলেক্ট করে এখানে এডিটে যে এই যে ডুপ্লিকেট স্পেশাল দেন এখান থেকে এটা বাই ডিফল্ট এরকম থাকে ডুপ্লিকেট ইনপুট গ্রাফটা অন থাকে না বাট এটা যদি আমরা অন করে দিয়ে ডুপ্লিকেট স্পেশাল করি দেন কিন্তু এখানে আমরা এই প্যারামিটারগুলো আবার পাবো তো যাই হোক এখান থেকে এই প্যারামিটারটা নিয়ে এটা আমরা একটা হাইট রাখতে চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে এটা আমাদের রোফ হতে পারে এরকম একটা জায়গায় তেন এটার আরেকটা যদি আমরা ডুপ্লিকেট করি শিপ ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করতে পারি শিপ ডি এটা দিয়েও কিন্তু ডুপ্লিকেট করা যায় ডুপ্লিকেট স্পেশাল বাট আমরা যদি প্যারামিটার দিয়ে ডুপ্লিকেট করতে চাই তাহলে এডিট থেকে এই যে এখানে ডুপ্লিকেট স্পেশাল দেন এটার ভ্যালুগুলো কিন্তু আমরা পাবো এবার এটাকে যদি আমরা রুটেট করি নাইনটি ডিগ্রি ধরা যাক নাইনটি ডিগ্রি রুটেট করা হলো অ্যান্ড এটার আমরা যদি এখানে যে ডেপথ এটা ডেপথ না এটা হ্যাঁ ডেপটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করব ধরা যাক ফাইভ হান্ড্রেড ফিট এরকম একটা ভ্যালু যদি আমরা নেই ফাইভ হান্ড্রেড ওকে দেন এই জায়গাটা সেট করলাম ফাইভ হান্ড্রেড ফিট তা আমাদের রোডটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফাইভ হান্ড্রেড ফিট উপরে আছে এবার এই পার্টটাকে আমরা সরাসরি এ পাশে নিয়ে আসতে পারি এটাকে শিপ দিয়ে ডুপ্লিকেট করে নিয়ে আসা যায় ওকে আবার এটার ক্ষেত্রে এগেন আমরা এডিট থেকে ডুপ্লিকেট স্পেশাল দেন ই ফর রুটেড এদিকে যদি আমরা রুটেড করি জেড এক্সিস বরাবর রুটেড করা হলো দেন এটার প্যারামিটার পাচ্ছি আমরা এটার ডেপথ তো ফাইভ হান্ড্রেড করে দিন সরি এটা উইথটা ফাইভ হান্ড্রেড করতে হবে ফাইভ হান্ড্রেড দেন এরকম একটা পজিশন আমরা রাখছি তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করেন যে এই ভিউ বোর্ডে কিন্তু আমাদের এই যে কিউবগুলো আমরা দেখছি এটার এখানে পুরোপুরি ক্লিয়ার কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কারণ একটা ডার্ক শেড এখানে কিন্তু পড়ছে এটা আসলে আমাদের সেই পার্সপেকটিভ ভিউ বোর্ডের যে নেয়ার ক্লিপ আমরা যেমন যখন এই গ্রিডটা তৈরি করেছিলাম আমরা ফার ক্লিপটা অ্যাডজাস্ট করেছিলাম এবার আমাদের নেয়ার ক্লিপটাও কিন্তু একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে সো পার্সপেকটিভে ডাবল ক্লিক করে ওর যে নেয়ার ক্লিপ প্লেন এই ভ্যালুটা যদি আমরা একটু বাড়িয়ে নিই এটা অনেক কম রয়েছে পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি সো এটাকে যদি আমরা হান্ড্রেড করে নিই তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা চলে যাবে ওকে আমরা নেয়ার ক্লিপটা একটু বাড়িয়ে নিলাম এটা নেয়ার ক্লিপ হান্ড্রেড আর ফার ক্লিপ টেন থাউজেন্ড এরকম ভ্যালু সেট করলেই হবে এবার আমরা যদি এই কিউবটাতে যাই মানে এই বক্সটাতে দেন তার সেগমেন্ট আমরা চাইলে সেট করতে পারি এখানে ধরা যাক এখানে তার যে উইথ সেগমেন্ট এটা আমরা এইট এবং সাবডিভিশন ডেপথ এটা আমরা এইট অর টেন এরকম একটা ভ্যালু সেট করলাম অ্যান্ড দেন এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যেখানে যে যেহেতু আমরা একটা কেপ তৈরি করতে চাচ্ছি আমরা একটা কেবের ওপেনিংটা যেমন হয় এরকম একটা ওপেনিং এখানে ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি তা আমরা একটু রেফারেন্সটা দেখে নিই যেমন এই ধরনের একটা ওপেনিং তৈরি করতে চাই এই জায়গাটায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের একটা ওপেনিং যদি চাই লক্ষ্য করুন এমনটা এখানে আমরা করতে চাচ্ছি সো এটা ভার্টেক্স মোড়ে গিয়ে আমরা ভার্টেক্সগুলো ধরে এখানে এই ধরনের একটা শেপ যদি ক্রিয়েট করতে চাই এই সাইড একটু নিচু হবে জাস্ট এটা আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো ডিজাইনটা করে নেবেন যেমনটা আপনারা চান আমরা এইটা একটা ওপেনিং হিসেবে ধরতে পারি এই অংশটুকু সেই ক্ষেত্রে এটা যদি আমরা ফেস মোডে যাই ফেস সিলেকশন মোডে দেন এভাবে পার্টটা সিলেক্ট করলাম ফুল প্রেস করে ওয়াই ফ্রেম মোডে গেলে আমরা দেখবো যে এটা দুই পাশেই সিলেক্ট হয়ে গেছে দেন এবার আমরা এখান থেকে এই এডিট মেস থেকে ব্রিজ কমান যদি দেই তাহলে এটা কিন্তু ব্রিজ হয়ে জয়েন্ট হয়ে যাবে ফাইভ প্রেস করছি এই হচ্ছে আমাদের ওপেনিং আমরা এরকম একটা ওপেনিং রাখতে চাচ্ছি এই জায়গাটায় খে দেন অ্যাফিট এটাকে আমরা এবার ডুপ্লিকেট করে অপর পাশে রাখবো 
এটার হিস্ট্রি ডিলিট করে দিতে পারি আমাদের যদি এটা ডিলিট না করলেও খুব একটা সমস্যা নেই বাট আমরা হিস্ট্রিটা ডিলিট করে দিয়ে এটা একটা সাইডে আমরা রাখলাম এই ওই সাইডটাতে দূরবর্তী পার্শ্বে এদিকটা এরকম রাখছি এই সাইডটা আমরা একটু ওপেন করেই রাখতে পারি ঠিক একই রকম যে দুই পাশে হবে তা না সো এটাকে চাইলে আমরা আর একটু ভিন্ন রকম রাখতে পারি এই পাশটা ধরা যাক এটাকে একটু দিকে সরিয়ে দিলাম এই পাশটা হয়তো একটু ভিন্ন রকম করছি ওই সাইডটা আমরা কেবের ফ্রন্ট সাইজ রাখবো আর এটা হয়তো বা ব্যাক সাইড এরকম ওকে এই মোটামুটি আমরা একটা কেবের জন্য একটা রেফারেন্স ক্রিয়েট করলাম এবার এই রেফারেন্সটাকে আমরা আনরিয়াল ইঞ্জিনে নিয়ে যাব এটা ক্রিয়েট করার পর সম্পূর্ণ ওটা সিলেক্ট করে এখানে মেস থেকে কম্বাইন করতে পারি তাহলে এটা একটা অবজেক্ট হলো দেন এটা একটা নাম দিচ্ছি আমরা কেব রেফারেন্স কেব রেফারেন্স এই নাম দিয়ে এটাকে এক্সপোর্ট করে নিয়ে যাব ফাইল থেকে এখানে লক্ষ্য করুন এখানে আছে আমাদের সেন্ট টু আনরিয়াল অল কমান্ড দিয়ে আমরা ঠিক যেই ফোল্ডারে আমাদের প্রজেক্টটা তৈরি করছি সেই ফোল্ডারে আমরা রাখবো এটা যেমন এই যে কেব এই কেবের মধ্যে এটা রেফারেন্স হিসেবে কেব রেফারেন্স এই হিসেবে এটা এফ বি এক্স ফরমেটে এটা এক্সপোর্ট করছে এক্সপোর্ট অল তো এটা এক্সপোর্ট হয়ে গেলো এটাকে আমরা এক্সপোর্ট করে নিয়ে গেলাম আন্ডিয়াল ইঞ্জিনে এবার এটা আন্ডিয়াল ইঞ্জিনে আমরা ওপেন করব আন্ডিয়াল ইঞ্জিনটি চালু করে এখানে ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও লাইভ ইভেন্টসের একটা ব্ল্যাঙ্ক প্রজেক্ট আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি তো প্রজেক্ট ডিফল্টসে এখানে স্টার্টার কন্টেন্ট চেক করা আছে দেন আমরা রেট্রেসিংটা অন করে দিচ্ছি এবার আমাদের প্রজেক্ট লোকেশানটা সেট করে দিতে হবে আমরা যে জায়গাটা প্রজেক্টটা তৈরি করতে যাচ্ছি সেই লোকেশানটা আমরা সেট করে দিব আন্ডিয়াল টিউটোরিয়াল মেকিং দেন কেপ এখানে আমরা প্রজেক্টটা তৈরি করতে যাচ্ছি সো সিলেক্ট ফোল্ডার দেন এটার একটা প্রজেক্টে একটা নাম দিতে হবে অবশ্যই কোনো স্পেস দেওয়া যাবে না আমরা প্রজেক্টের নাম দিচ্ছি কেব কে দেন ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করলে আমাদের এই কেব প্রজেক্টটা এখন ক্রিয়েট হয়ে যাবে আন্ডিয়াল ইঞ্জিন চালু হওয়ার পর আমরা প্রথমে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা নতুন একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে যাচ্ছি সো আউটলাইনারে এখানে বাই ডিফল্ট যে অপশানসগুলো রয়েছে সবগুলো অপশানস আমি সিলেক্ট করব শিপ ধরে সিলেক্ট করে এটাকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি ইয়েস্টল সম্পূর্ণ ডিলিট করে দিলাম শুধু মেইন এডিটরটি রয়েছে এখানে এটা পুরোপুরি ডার্ক হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছেন যে ভিউপোর্টটা এবার আমরা এখানে যে ক্রিয়েট থেকে প্রথমে লাইট তৈরি করব ডিরেকশনাল লাইট দেন আমরা তৈরি করব এখানে স্কাই লাইট এবার তৈরি করব ভিজুয়াল ইফেক্ট থেকে স্কাই অ্যাটমসফিয়ার স্কাই অ্যাটমসফিয়ারটা তৈরি হলো এরপর আমরা তৈরি করব ভিজুয়াল ইফেক্ট থেকে ভলিমেট্রিক ক্লাউড এই ক্লাউড টল্প একটু সময় নেবে এখানে আসতে এই জায়গায় ক্লাউডটা তৈরি করব এরপর আমরা তৈরি করব ভিজুয়াল ইফেক্ট থেকে এক্সপোনেন্সিয়াল হাইট ফক ওকে তো এই মোটামুটি আমাদের একটা সারাউন্ডিংস একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি হলো বাট এখন আমরা ল্যান্ড তৈরি করিনি এটা আমরা করব এবার এই সবগুলো সিলেক্ট করে এই এই আইকনগুলো সিলেক্ট করে এগুলোকে আমরা একটু উপরে সরিয়ে রাখছি উপর দিকে এবার এখানে এই যে সিলেকশন মোডের নিচে এটাতে ক্লিক করে এখান থেকে আমরা ল্যান্ডস্কেপ মোডটা অন করব ল্যান্ডস্কেপ মোড অন হওয়ার পর এই জায়গায় আমরা চুজ করব এখানে দেখেন সিলেকশন সাইজ সিক্সটি থ্রি ইন্টু সিক্সটি থ্রি কোয়ার্ড আছে এটাকে আমরা সামান্য একটু কম করতে পারি থার্টি ওয়ান ইন্টু থার্টি থ্রি দেন এখানে আদার্স যা কিছু রয়েছে এগুলোকে আমরা ডিফল্টে রাখতে চাচ্ছি এনাবল এডিট লেয়ার এটা চেক থাকবে দেন ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করলে আমাদের কিন্তু এই ল্যান্ডটা তৈরি হয়ে যাবে এই ল্যান্ড তৈরি হওয়ার পর যদি আমরা এখানে 
এখানে উঁচু নিচু করতে চাই তাহলে স্কাল্পটিং করে করতে পারি বাট এই ক্ষেত্রে এটা খুব একটা প্রয়োজন নেই আমরা এই ল্যান্ড তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারি সিলেকশন মোডে সিলেকশন মোডে আসার পর এটা সিলেক্ট করে রাইট সাইড থেকে এটার মধ্যে আমরা একটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাসাইন করতে পারি এখানে এই যে আমাদের ল্যান্ডস্কেপের যে ডিটেলসে যদি আমরা যাই ডিটেলসে এটা নিচের দিকে স্ক্রল করলে আমরা এখানে একটা জায়গায় তার ম্যাটেরিয়াল অপশানটা পাব যেমন এখানে ল্যান্ডস্কেপ ম্যাটেরিয়াল এটা নান রয়েছে এটা ক্লিক করে এটার মধ্যে আমরা একটা ম্যাটেরিয়াল চুজ করে দিতে পারি আমাদের যে ডিফল্ট যে ম্যাটেরিয়ালগুলো রয়েছে তার থেকে কোনো একটা ম্যাটেরিয়াল যেমন গ্রাউন্ড গ্রাস অথবা গ্রাউন্ড মস এটা আমরা চুজ করতে পারি ধরা যাক আমরা এখানে গ্রাউন্ড গ্রাসটা চুজ করলাম এটা এখানে আসবে তো ইন দ্য মেন টাইম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ভলিমেট্রিক ক্লাউডটা কিন্তু চলে এসছে এবং এই ভলিমেট্রিক ক্লাউড আর এই যে গ্রাউন্ড গ্রাসটাও চলে এসছে এবার আমরা একটা এনভারনমেন্ট পেয়ে গেছি এখানে এই এনভারনমেন্টের মধ্যে যেহেতু আমরা একটা কেব এনভারনমেন্ট তৈরি করব তো কেব এনভারনমেন্টটা আবার একটু যদি আমরা রেফারেন্সটা দেখি আমরা চাচ্ছিলাম যে এরকম এখানে একটা ওয়াটার ফ্লো থাকবে পানির একটা প্রবাহ থাকবে দেন হ্যাঁ আমরা হয়তো এরকম একটা পানির প্রবাহ আর অপর পাশে যে ওশনের মতো যেমনটা আমরা দেখলাম এই টাইপের অথবা এরকম দূরে এদিক আমরা সমুদ্রের ইফেক্ট তৈরি করতে পারি আর এদিকে একটা ওয়াটার ফ্লো টাইপের থাকবে এরকম আমরা তৈরি করতে চাচ্ছি তাহলে ওয়াটার ফ্লোটা তৈরি করার জন্য একটা রিভার অপশন আমাদের নিয়ে আসতে হবে তো রিভার অপশনটা চালু করার জন্য আমাদেরকে এই প্লাগ ইন থেকে সেটিংসের নিচে এখানে যে প্লাগ ইনস অপশানটা রয়েছে এই প্লাগ ইনসে গিয়ে এখানে আমরা সার্চ দিতে পারি ওয়াটার ওয়াটার লিখে তাহলে এখানে ওয়াটারের দুটো অপশান আমরা পাচ্ছি এটা একটা ওয়াটার এটা হচ্ছে ফুল সুইট অফ ওয়াটার টুলস অ্যান্ড রেন্ডারিং টেকনিক টু ইজিলি অ্যাড ওশেন্স রিভার লেকস অর কাস্টম ওয়াটার বডিস সো এটা আমরা চেক করে দিচ্ছি ইয়াস এটা চেক করলাম চেক করার পর এটা কিন্তু একটু রিস্টার্ট করতে হবে সেই অবস্থায় আমরা রিস্টার্ট বাটনে ক্লিক করব আর এখানে যে অপশানটা রয়েছে এটা আমরা সেফ সিলেক্টেড রিস্টার্ট হওয়ার পর আমরা আবার আমাদের প্রজেক্টে ব্যাক করলাম দেন এই অপশানগুলো আমরা ক্লোজ করে দিচ্ছি এখন প্রথমেই আমরা এখানে ওই রিভারটা ক্রিয়েট করে নিতে চাই তো সে জন্য রিভার ক্রিয়েট করার জন্য এই জায়গাটায় এই যে আমাদের কুইকলি অ্যাড টু দ্য প্রজেক্ট এই বাটনে ক্লিক করে এখানে যে অল ক্লাসেস রয়েছে এটা সিলেক্ট অবস্থায় এখানে যদি আমরা ওয়াটার লিখে সার্চ করি দেন এখানে ওয়াটার বডি কাস্টম দেন এটা হচ্ছে যে বডি লেক ওয়াটার বডি লেক দেন ওশেন দেন রিভার আমরা রিভারটা চুজ করলাম রিভার চুজ করলে এখানে দেখেন একটা রিভারের একটা অপশনস চলে আসবে এবং এটা ক্রিয়েট হচ্ছে এই ওয়াটার বডি রিভারটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এটাকে আমাদের একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে আমরা এখানে যদি এই ডিটেলসে যাই এই যে ওয়াটার বডি রিভারের ডিটেলসে গেলে এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে কতগুলো প্যারামিটার্স রয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে সিলেক্ট অ্যাসপিলাইন পয়েন্ট এটা হচ্ছে সিলেক্ট অল অ্যাসপিলাইন পয়েন্ট আমরা এখান থেকে কিন্তু সবগুলো পয়েন্ট সিলেক্ট করতে পারি সবগুলো পয়েন্ট সিলেক্ট করে এটাকে সামান্য একটু ডাউন করলাম অ্যান্ড দেন আমরা এইখানে যে পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটাকে একটু টেনে আমরা মাঝের দিকে নিয়ে আসতে পারি আমাদের রিভার ইফেক্টার জন্য এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে আমরা অল পয়েন্ট সিলেক্ট করে আমরা অ্যাডজাস্ট করছি এটার উচ্চতা এই দিকে অ্যাডজাস্ট করতে চাচ্ছি যেমন এই পয়েন্টটা সিলেক্ট করে একটু টপে যে আমরা এটা এদিকে নিয়ে আসতে পারি দেন এই পয়েন্টটা আমরা সিলেক্ট করলাম এটা একটা বেজার হ্যান্ডেলও রয়েছে এটা দিয়ে এটাকে আঁকা বাঁকা করা যায় এই পয়েন্টটা সিলেক্ট করে এটাকে টেনে আমরা হয়তো এই পর্যন্ত নিয়ে আসলাম অর্থাৎ এই রিভারটা লক্ষ্য করুন যে একদিক দিয়ে এখানে সমুদ্র থেকে একদিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বের হয়ে গেছে এটা দুই পাশেই এটা আমরা এমনভাবে সেট করতে চাচ্ছি যেন মানে যে এক পাশ থেকে এই পাশে সমুদ্র ঠিক মাঝে দিয়ে এটা গেছে এমনই একটা ইফেক্ট আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি 
দেন পুরোটা আবার সিলেক্ট করে সামান্য একটু ডাউন করলাম ওকে এভাবে আমরা রিভারটা তৈরি করছি এটা যদি আমরা ফোকাস করি তাহলে দেখব যে এই হচ্ছে আমাদের রিভারের পার্ট এরকম ওকে এবং এটার উপরে আসলে আমরা আমাদের সেই কেপটা তৈরি করতে চাচ্ছি তো এক পাশ থেকে আরেক পাশে ফ্লোটা চলে গেছে আর এই পাশে রয়েছে সমুদ্র এরকম এটার এরকম একটা জায়গায় আমরা আমাদের কেপটা তৈরি করতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে এটা একদম স্ট্রেট থাকতে পারত অবশ্য আমরা এরকম কার রাখতে পারি অথবা চাইলে এটাকে স্ট্রেটও রাখতে পারি रिभार बडी सेट कर সেই রেফারেন্স থেকে নিয়ে আসবো মায়া থেকে তো তার আগে আমরা একটু দেখি যে এই জায়গায় যদি সানলাইটটা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এটার ইফেক্টটা কেমন দাঁড়ায় তো সানলাইটটাকে সূর্যটাকে এদিকে আনার জন্য আমাদের ডিরেকশন লাইটটা সিলেক্ট করতে হবে দেন কন্ট্রোল এল বাটনে যদি আমরা প্রেস করি এখানে কন্ট্রোল এল বাটনে প্রেস করলে আমরা সূর্যের ইফেক্টটাকে এদিকে নিয়ে আসতে পারবো খে ধরা যাক সানটা আমাদের এরকম একটা জায়গায় আছে এটা হয়তো এই এই জায়গাটা আছে বাট সূর্যটা দেখা যাচ্ছে না কারণ মেঘের জন্য এখানে যে ক্লাউড রয়েছে সো আমরা যদি ভলিমেট্রিক ক্লাউডটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিই যেমন তার বটম আলটিচিউডটা যদি চেঞ্জ করি ইয়েস এটা চেঞ্জ করে দেখা যাচ্ছে যে সানটা এরকম একটা জায়গায় রয়েছে সূর্যটা এখন এই সূর্যটার সাইজ যদি আমরা একটু বড় করতে চাই তাহলে এখানে এই ডিরেকশনাল লাইট সিলেক্ট করে সিলেক্ট করলে তার প্যারামিটার্সগুলো আমরা পাবো এই প্যারামিটার্সের মধ্যে প্রথমে এখানে রয়েছে যেমন ইন্টেন্সিটি আমরা এটা দিয়ে কিন্তু সারের ইন্টেন্সিটি বাড়াতে বা কমাতে পারি এটা বাই ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে টেন লাক্স এল ইউএক্স লাক্স হচ্ছে ইন্টেন্সিটির ইউনিট এছাড়া ক্যান্ডেলা সিডি এবং গ্লুমেন আরও দুটি ইউনিট রয়েছে এটার থেকে আমরা সানের লাইটের কালার চেঞ্জ করতে পারি লক্ষ্য করেন এভাবে কিন্তু আমরা লাইটের কালার চেঞ্জ করতে পারবো তো আপাতত ডিফল্ট যা আছে সেটাই থাকুক দেন সোর্স অ্যাঙ্গেল আমরা যদি সোর্স অ্যাঙ্গেলের মানটা বাড়াই তাহলে কিন্তু এই সানের সাইজটা বড় হবে সো আমরা সোর্স অ্যাঙ্গেলটা বড় করছি এটা বাড়িয়ে দিচ্ছি দেন সান সানের আকারটা আমরা একটু বড় করলাম বাট এটাকে আমরা একটু নিচের দিকে নামিয়ে আনতে চাই এগেইন এখানে কন্ট্রোল এল বাটনে যদি আমরা প্রেস করি এখানে কন্ট্রোল এল বাটনে প্রেস করে আমরা সানটাকে আবার ঠিক যেই জায়গাটায় আমরা প্রেস করতে যাচ্ছি ওরকম একটা জায়গা আমরা এটাকে রাখছি ধরা যাক এরকম একটা জায়গা থাকবে আপাতত আমরা একটু উপরেও রাখতে পারি ধরা যাক এই জায়গাটা আছে ওকে 